ከ220 ሺህ በላይ አርሶ አደሮችንና አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚውል 1.7 ቢሊዮን ብር የፕሮጀክት ስምምነት በግብርና ሚኒስቴርና በኔዘርላንድ መንግስት መካከለ ተደርጓል። የፕሮጀክት የወተት ተዋጽኦ ምርትና የሆርቲካልቸር ዘርፉን በማዘመን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ ብሎ ዘርፉ ለሀገሪቱ መጣን ያፍታው እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማሳደግ እንደሚውል የኔዘርላንድ የልማት ድርጅት በኢትዮጵያ ሐላፊ የሆኑት አቶ መስፍን ታደሰ ገልጿል። የወተት ልማትና የአትክልትና ፍራፍሬ ገና በደም ዴቨሎፕ ያደረጋ አይደለም በደም ያደጋ አይደለም እኛ ሀገር ውስጥ ይሄንን አንድ ደረጃ ከፍ ማድረግ ቴክኖሎጂ ላይ እንሰራለን የግብርና ዘመናዊ አሰራሮች ላይ እንሰራለን አዳዲስ እውቀቶችን ከ እንግሊሽ ዳች በዴሪና በሆልቲካልቸር ወይም ደግሞ በወተት ስልማትና በአትክልትና ፍራፍሬ በጣም የታወቀ ሀገር ነው ከነሱ የተሻሉ ዕቀቶችን ትራንስፈር ወይም ደግሞ ወደ አግራችን እናመጣለ ማለት ነው። ኔዘርላንድ በተለይ በወተት ተዋጽኦ ምርት ላይ ያላትን የረጅም ጊዜ ልምድ በመውሰድ ገበያ ምርሪ ሆነ የመረራ ዘዴን በመከተልና ዘመናዊ ግብርናን ማላመድ የፕሮጀክቱ ትኩረት እንደሚሆን የግብርና ሚኒስትር ዴታው አቶ ሳኒየል ይገልጻል። ኔዘርላንድ በአለም ላይ በወተት አብት ልማቷ እጅግ አደጉ ከሚባሉ ሀገሮች የወተትና ወተት ተዋጽኦ ለአለም ገበያ በማቀረብም ትልቅ የቴክኖሎጂ የውቀትም የክህሎትም ያላት ሀገር ናት። ዩኒቨርሲቲዎቻቸውም በዚህ ምርምር ብዙ ይሄዱ ናቸው። ስለዚህ ኔዘርላንድን ወክሮ ወደኛ ሀገር በማምጣት የኔዘርላንድን ቴክኖሎጂ ወደኛ ሀገር በማምጣት የኔዘርላንድን የገበያ እድል ወደኛ በማምጣት ዘርፉ ለኢኮኖሚው እድገቱ ለአርሶ አደሩ የኖሮ መሸሻል አሶጹ የሚያበረክት ምን እድል ለመፍጠር ያችላል የሚል እንደምታይ ዘን አብረን እየሰራን ያለን የኔዘርላንድ መንግስት በኢትዮጵያ የገብርናውን ዘርፍ ለማዘመንና ሀገሪቱ ያላትን ሰፊ የሆነ የተፈጠሩ ሀብት በመጠቀም ምጣኔ ሀብታዊ እድገቷ ለማፋጠን በመተረገው ጥረት ድጋፉ እንደሚቀጥል የኔዘርላንድ አምባሳደር ቤንግት ፋንተናግራዋል something is possible and i believe that ማድረግ እንደሚቻል አምናለሁ ትክክለኛ የሆነ አسرار ካለና የውቀት ሽግግር ከተደረገ ሀገሪቱን ማሳደግ ይቻላል ይሄ ግን ግዜ የሚወስድ ቢሆንም አብረን እንሰራለን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀዳሚ የሆነ የእንሳታብት ቢኖራትም ከዘርፉ መጠቀም የሚገባትን ያህል ሳከጠቀም ቆይታለች እናም አሁን በኔዘርላንድ መንግስት ድጋፍ የሚደረገው ፕሮጀክት ይሄን ሀገሪቱን ችግር ለመፍታት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይተበቃል